。每天下午这一段时间，他都会出现。我从来没见过他，但是他总是让我有种莫名的亲切感。他说他来自未来，是一名科学家，是我另一半，是我未来的丈夫。我脑袋突然一片空白。他每一次都很准时离开，很匆忙，就像时间一样。我只能等到明天同样的时间。当时钟解开未来和现在的门，我才能见到他。他又来了，自称是我未来丈夫的那个他。我很讨厌烟味，他怎么可能是我丈夫？他说本来不抽烟，是发明时光机太压力了，可以来到我的时空和我见面。其他的都不重要，只是要回到过去，必须付出代价，而代价就是他的记忆，所以他不能在我的时空留太久。每当秒钟到终点，他就必须回到原点。我问他未来的我会怎么样，我们怎么认识，几时相遇，他说都不重要，重要的是此时此刻。我们能在一起，即使时间很短。他说：“未来并不可怕，往事无需理会，只有每个当下才无比珍贵。”时间到了，他必须离开了。我只能等到明天，当时间之门打开的时候，才能见到他。我一直都很想写一本小说，一对情侣在一个黑暗的世界里漫游，和一颗颗披着华丽外表的星星擦肩而过，一个属于他们两个的世界。是不是我的思想太天马行空，才会和一个科学家结婚？这可能是宇宙的一种平衡吧。有黑暗才能分辨光明，有悲伤才能分辨快乐，有距离才懂得联系。即使隔着我们的是时间最近的天气有点闷热，在等他的时候，我小睡了一下。我对未来的自己无比好奇，想知道我的小说有没有发行。未来的人还看小说吗？还出漫画吗？他和我分享他的发明，我和他分享我最爱的漫画，我们什么都聊。可是他就是不提未来的我怎么样了。我们的关系从莫名的熟悉到了习惯的陌生。是和他相处的时间就比较快了吗？还是时间真的短了？他又离开了。我醒来的时候已经是第二天的下午，他已经来了，可是今天他有点心绪不宁。他和我说，可能以后都不能来了，今天是最后一次。他说，每一次他来见我，时光机都会把他的记忆一页一页的撕碎。他的记忆就像时光机的燃油。燃烧了，才能让他回到过去。临走前，他告诉我，在未来的我已经去世了。我现在就像一个被困在这时间里的幽魂。
我再次醒来，时间之门没有打开。这是一场梦吗？我还会见到他吗？第二天下午，我期待着那一刻，他却没出现。他把时光机的蓝图留下来，当做告别的礼物。我决定了要自己制造一台时光机，即使我只是一个作家，我也要编写自己的未来。我能感受到，我们在一秒一秒的靠近。我不知道未来的人还会不会用手机。去未来之前，是不是应该给他先打个电话，让他有个心理准备我在未来的时间无限，我想留多久就留多久，不再回到过去。我要在未来和他一起活着，那样我就能叫他别再吸烟。既然我已经不打算回去，那就让回忆随之流去，让过去的我一直沉睡，不再醒来，因为我已经在未来。